Si vous aimez les récits sur notre chaîne, s'il vous plaît soutenez-nous avec le bouton « J'aime ». Merci. Le jardin ensoleillé était déjà animé de bavardage et de rire lorsque j'ai franchi la grille blanche en piquet, mon mari Daniel me suivant de près. Balayant la foule de visages familiers, mon regard s'est posé sur un grand inconnu musclé se tenant près de la table des rafraîchissements. Même de loin, ses traits ciselés et son assurance attiraient l'attention. « Waouh Qui est le canon ?» Les mots ont glissé avant que je puisse me retenir. Daniel a clairement éclairci sa gorge à côté de moi. « Euh, je suis juste là, Olivia. » Sa voix était teintée d'agacement. Je lui ai lancé un sourire espiègle. « Oh, détends-toi, je ne fais que contempler la vue. »« Une fille a le droit de regarder, non ?» Daniel a roulé des yeux mais je pouvais voir qu'il retenait un sourire. « Eh bien, peut-être limiter l'admiration quand ton mari est à deux pas. » Il m'a serré la main avant de partir saluer les autres invités. Je me suis dirigé vers la table des cadeaux, équilibrant soigneusement le grand paquet contenant l'ensemble d'art coûteux que nous avions choisi pour l'anniversaire de 13 ans de Mania Sailet. Le posant, je me suis retourné pour trouver ma belle-sœur Vanessa qui m'observait, un sourcil parfaitement dessiné relevé. « Tu as fait une entrée remarquée, Liv. Je vois que tu as remarqué notre nouveau voisin. » Ses lèvres se sont courbées en un sourire complice. « Nouveau voisin Tu me caches quelque chose, n'est-ce » Je lui ai donné une tape amicale sur le bras. « Dis-moi tout. Il s'appelle Jace. Il vient d'emménager dans la rue. Célibataire, d'après ce que j'ai entendu. » Elle a remué les sourcils de manière suggestive. « Du calme, ma belle. Tu sais que je suis une femme mariée heureuse. » J'ai agité mon doigt en signe de reproche en plaisantant. « Ça ne veut pas dire que je ne peux pas apprécier le paysage. » Vanessa a ri, passant son bras dans le mien pour me diriger vers la terrasse bondée. « Viens, je te le présente. Mais tiens-toi bien. » Alors que nous approchions, Jay s'est retourné, ses yeux bleu glace croisant les miens. De près, il était encore plus magnifique, avec une mâchoire ciselée et une barbe sexy. Il a esquissé un sourire éclatant. « Jace, voici ma belle-sœur Olivia. » Liv, rencontre notre nouveau voisin Jace Osorn. Vanessa fit les présentations. « Enchanté. » Jace tendit une grande main et j'y glissais la mienne, ressentant une décharge électrique instantanée à son toucher. « Bienvenue dans le quartier, réussis-je à dire ?» espérant paraître plus décontracté que je ne me sentais. « Comment trouves-tu l'endroit jusqu'à présent ?»« Beaucoup plus maintenant. » Son regard parcourut appréciativement mon corps et je sentis mes joues s'empourprer. Vanessa éclaircit sa gorge. « Je vais vérifier comment se porte la fille d'anniversaire. »« Vous deux, discutez. » Avec un regard significatif dans ma direction, elle s'éloigna en se dandinant. « Jace et moi nous sommes facilement lancés dans la conversation, » discutant de son déménagement, du printemps exceptionnellement chaud que nous avions eu, de nos endroits de randonnée locaux préférés. J'étais surprise de me sentir si à l'aise en lui parlant, comme si nous nous connaissions depuis des années au lieu de quelques minutes. À un moment donné, il a tendu la main pour remettre une mèche rebelle derrière mon oreille, ses doigts effleurant ma joue. J'ai inspiré profondément au contact. Nous nous dirigions vers un territoire dangereux. Confuse, j'ai reculé d'un pas, manquant de percuter Daniel, qui avait surgi à mes côtés. Sa main s'est levée pour me stabiliser. « Te voilà. Je me demandais où tu étais passé. » Son regard passait de moi à Jace, un léger froncement de sourcils plissant son front. « Oh Je faisais juste connaissance avec notre nouveau voisin. J'ai essayé d'adopter un ton enjoué. « Daniel, voici Jace. Il vient de s'installer dans la rue. » Les deux hommes se sont serrés la main, mais je n'ai pas pu ignorer la tension dans la mâchoire de Daniel ni l'éclat provocateur dans les yeux de Jace. Soudain, l'air était chargé d'une sous-couche de testostérone. Daniel a passé un bras possessif autour de ma taille, me rapprochant. « Eh bien, enchanté de te rencontrer, Jace. Si tu nous excuses, j'ai besoin d'emprunter ma femme un instant. » Sans attendre de réponse, il m'a entraîné loin, sa prise sur moi se resserrant. J'ai lancé un regard d'excuse par-dessus mon épaule à Jace, qui nous observait avec une expression insaisissable. De quoi s'agissait-il 
et je chuchotais à voix basse alors que Daniel me conduisait dans la maison. Il se tourna vers moi, ses yeux verts tempétueux. « Dis-moi, Olivia, vous aviez l'air plutôt proche là-bas. » Je me suis raidi face à son ton accusateur. « Nous discutions simplement, Daniel. Nous étions amicaux. N'est-ce pas ce que font les voisins ?»« Amicaux ?» Il éclata d'un rire bref et sans humour. « Ça ressemblait à bien plus qu'être amicaux pour moi. » J'ouvris la bouche pour protester, mais il me coupa la parole. J'ai vu comment tu le regardais, Liv. Comme s'il était un verre d'eau fraîche et que tu mourais de soif. La douleur dans sa voix fit tordre mon cœur. Daniel, ce n'est pas comme ça. Je tendis la main vers lui, mais il fit un pas en arrière. Je t'aime. Tu le sais. Vraiment Il passa une main dans ses cheveux, un geste qui signifiait qu'il était agité. Dernièrement, « Je n'en suis plus si sûr. Que veux-tu dire par là ?»« Ma propre colère montait maintenant. »« Tu as été distant. »« Distrait. »« Toujours sur ton téléphone, riant à une blague interne. »« Et maintenant ça ?» Il leva les mains en l'air. « Que suis-je censé penser ?»« Je le fixais, stupéfaite. »« Tu m'accuses sérieusement d'infidélité ?»« Parce que j'ai une vie en dehors de ce mariage ?»« Ce n'est pas ce que je dis et tu le sais. » La voix de Daniel était basse, Maîtrisé, mais je pouvais entendre la colère bouillonner sous la surface. « Eh bien, ça en a tout l'air d'où je me tiens. » Je croisais les bras sur ma poitrine, le fixant avec colère. Nous restâmes là, engagés dans une impasse silencieuse, la tension crépitant entre nous. Finalement, Daniel soupira, ses épaules s'affaissant. « Je ne veux pas me disputer, Olivia. Surtout pas ici, pas maintenant. » Il avait l'air fatigué, vaincu. « Passons simplement cette soirée et nous pourrons en discuter davantage à la maison, d'accord ?» Je voulais rester en colère, continuer à argumenter jusqu'à ce qu'il voit à quel point il était ridicule. Mais la lassitude dans ses yeux m'arrêta. Il avait raison, ce n'était ni le moment ni le lieu. « D'accord, » crachai-je, me retournant sur mes talons et sortant de la pièce d'un pas décidé. « J'avais besoin d'air ?» d'espace pour me clarifier les idées. Je me retrouvais à errer dans le couloir, mon esprit tourbillonnant. Comment une innocente flirtation avait-elle pu se transformer en une crise conjugale à part entière Les accusations de Daniel piquaient, surtout parce qu'il y avait un fond de vérité en elle. Je me sentais agité ces derniers temps, aspirant à quelque chose de plus. Mais cela ne voulait pas dire que je trahirais jamais mes voeux. Perdu dans mes pensées, je ne réalisais pas que j'avais de la compagnie jusqu'à ce qu'une voix grave résonne derrière moi. « Tout va bien Tu as l'air contrarié. » Je me retournais pour trouver Jace adossé au mur, l'inquiétude marquée sur son beau visage. « Ça va » dis-je rapidement, forçant un sourire. « J'avais juste besoin d'une minute. » Il se détacha du mur, réduisant la distance entre nous. « Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre une partie de la conversation. »« Ça avait l'air intense. » Je fis un geste de la main pour écarter ses paroles. « Oh Juste un petit malentendu. Rien de grave. » Jace scruta mon visage, ses yeux bleus voyant bien trop. « Il ne te fait pas confiance, n'est-ce pas ?»« Ton mari. » J'ouvris la bouche pour le nier, mais les mots ne sortirent pas. Parce qu'il avait raison. La foi de Daniel en moi, en nous, était brisée. Et je ne savais pas comment arranger les choses. « C'est compliqué, » dis-je enfin, ma voix à peine audible. Jace fit un pas de plus, sa présence écrasante dans le couloir étroit. « Ça ne devrait pas l'être. » Sa main vint caresser ma joue et je me surpris à me pencher vers son contact, aspirant au réconfort, à la connexion. À cette proximité, je pouvais voir les reflets dorés dans ses iris, sentir le parfum enivrant de son eau de cologne. « Jace, soufflai-je, moitié avertissement, moitié supplication. » En réponse, il baissa la tête, ses lèvres frôlant les miennes. Chaque fibre de mon être me criait de combler l'espace, de me perdre dans son baiser. Il aurait été si facile de céder, de le laisser effacer la douleur, le doute, le vide lancinant en moi. Mais je ne pouvais pas. Je ne le ferais pas. Rassemblant chaque once de volonté que je possédais, je posais mes paumes sur sa poitrine, le repoussant doucement. « Je ne peux pas. » murmurai-je, ma voix se brisant. « Je suis marié. 
Pendant un long moment, il m'a simplement regardé, un mélange de frustration et de compréhension tourbillonnant dans ses yeux. Puis, il a reculé d'un pas, me laissant de l'espace pour respirer. « Je sais », a-t-il dit doucement. « Je suis désolé. Je n'aurais pas dû. J'ai secoué la tête. Non, ce n'est pas de ta faute. Je n'aurais pas dû laisser les choses aller si loin. » Un silence gênant s'est installé entre nous, lourd de mots non dits et de désirs inassouvis. Je savais que je devais m'éloigner, mettre de la distance entre nous, mais mes pieds semblaient ancrés au sol. Jace s'est frotté l'arrière du cou, une expression penaud sur son visage. « Écoute, Olivia, je t'apprécie. Beaucoup. Mais je ne veux pas te causer de problème. J'ai acquiescé, ne me sentant pas capable de parler. » Il disait toutes les bonnes choses, se comportait en parfait gentleman. « Alors pourquoi une partie de moi souhaitait-elle qu'il jette la prudence au vent et m'embrasse passionnément ?» Dégoûté de moi-même, j'ai fait un pas tremblant en arrière. Je devrais retourner à la fête. Daniel va me chercher. La mâchoire de Jace s'est crispée à la mention du nom de mon mari, mais il ne m'a pas retenu. Bien sûr. Je te reverrai, je suppose. Oui. À bientôt. Je me suis retourné pour partir, mon cœur lourd dans ma poitrine. J'avais à peine fait deux pas quand sa voix m'a arrêté net. Olivia j'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. Oui, ses yeux bleus plongeaient dans les miens, intenses et impénétrables. Si jamais tu changes d'avis, tu sais où me trouver. Sur ces mots, il s'est retourné et s'est éloigné, me laissant là, le pouls battant et l'esprit en tumulte. Que faisais-je J'aimais Daniel, je l'aimais vraiment. Nous avions construit une vie ensemble, un partenariat. Je ne pouvais pas tout jeter sur un coup de tête. Mais en regardant la silhouette de Jace s'éloigner, je ne pouvais m'empêcher de penser que je laissais partir ma dernière chance d'une relation extraordinaire. Cette pensée m'a serré la poitrine d'un désir si aigu qu'il m'a coupé le souffle. Clignant des larmes soudaines, j'ai redressé les épaules et suis retourné à la fête. J'ai affiché un large sourire en rejoignant les festivités, riant et discutant comme si mon monde n'avait pas basculé sur son axe. Mais à l'intérieur, J'étais bouleversé. Les paroles de Jace résonnaient dans ma tête, un chant de sirène m'attirant vers les rochers. « Si jamais tu changes d'avis. »« Je ne pouvais pas. »« Je ne voulais pas. »« Daniel était mon mari, mon amour, ma vie. »« Quoi que ce soit avec Jace, ce n'était qu'une simple infatuation. »« Un moment d'égarement passager. »« Ça ne voulait rien dire. »« Mais même en me disant cela, je savais que c'était un mensonge. » Parce qu'au fond de moi, dans un coin caché de mon cœur, une voix traîtresse murmurait que peut-être, juste peut-être, Jace avait raison. Peut-être que ça ne devait pas être compliqué. Peut-être qu'il y avait un chemin différent que je devais emprunter. Impitoyablement, j'ai fait taire cette voix, la verrouillant. J'avais fait mon choix, pour le meilleur ou pour le pire. J'étais la femme de Daniel. C'était tout ce qui comptait. N'est-ce pas alors que la fête se terminait et que nous disions au revoir, je ne pouvais m'empêcher de scruter la foule à la recherche de Jace. Mais il était introuvable. Probablement pour le mieux. Sur le chemin du retour, Daniel a tendu la main et a pris la mienne, son pouce dessinant de doux cercles sur ma peau. « Je suis désolé pour tout à l'heure », a-t-il dit doucement. « J'ai réagi de manière excessive. C'est juste. Te voir avec lui, ça m'a rendu fou. » J'ai avalé ma salive avec difficulté. Je sais. Moi aussi, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu te blesser. Il a porté ma main à ses lèvres, déposant un baiser sur mes phalanges. Je le sais, Liv. Je le sais. C'est juste parfois difficile, tu sais. Avoir l'impression de te perdre. Des larmes me piquaient les yeux. Tu ne me perds pas, Daniel. Je suis là. Il m'a regardé. Ses yeux verts empreints de douceur. Promis J'ai forcé un sourire, ignorant la pointe de culpabilité dans mon ventre. Je te le promets. En arrivant dans notre allée, j'ai chassé les pensées de Jace de mon esprit. J'avais fait mon choix. Daniel était mon présent et mon avenir. Quoi que cela aurait pu être avec Jace, ce n'était qu'une illusion. Un rêve dont je devais me réveiller. Mais alors que je me trouvais allongé dans mon lit cette nuit-là, les bras de Daniel enroulés autour de moi, 
le sommeil m'échappait. Mon esprit ne cessait de revenir à ce moment chargé dans le couloir, à la chaleur du regard de Jace, au presque baiser qui m'avait laissé fébrile. Et si je l'avais laissé m'embrasser Et si j'avais jeté la prudence au vent et suivi mon cœur Agité, je me suis glissé hors du lit, veillant à ne pas réveiller Daniel. J'ai descendu l'escalier et suis sorti sur notre terrasse arrière, l'air frais de la nuit apaisant ma peau rougie. Penchant la tête en arrière, j'ai fixé le ciel étoilé, cherchant des réponses dans l'immensité. Mais les cieux sont restés silencieux, n'offrant aucun conseil, aucune clarté. J'étais seul, prise entre la vie que j'avais choisie et celle que je ne pouvais m'empêcher d'imaginer. Entre l'homme qui avait été à mes côtés pendant des années et celui qui faisait battre mon cœur d'un simple regard. Fermant les yeux, j'ai laissé échapper un souffle tremblant. Je savais ce que je devais faire. Je devais chasser Jace de mon esprit, me concentrer sur mon mariage, sur l'amour que j'avais construit avec Daniel. C'était la bonne chose à faire. La seule chose. Mais même en faisant ce vœu silencieux, je ne pouvais ignorer la petite partie insistante de moi qui murmurait peut-être, juste peut-être, que je commettais une terrible erreur. Que peut-être la bonne chose et la chose facile n'étaient pas toujours les mêmes. Réprimant la lueur de doute, j'ai redressé mes épaules et suis retourné à l'intérieur, vers mon mari endormi et ma vie parfaite en apparence. J'avais fait mon lit, et maintenant je devais m'y allonger. Peu importe à quel point mon cœur traître pouvait aspirer à quelque chose de plus. Alors que les jours se transformaient en semaines, je me suis investi à être l'épouse parfaite. J'ai cuisiné les plats préférés de Daniel, lui ai fait des surprises avec des billets pour son groupe préféré, et même planifié une escapade romantique en week-end sur la côte. Tout pour lui prouver, et me prouver à moi-même, qu'il était le seul et unique. Mais même en suivant les mouvements, je ne pouvais me défaire de ce sentiment lancinant qu'il manquait quelque chose. Que je jouais un rôle, portant un masque qui ne me convenait pas tout à fait. Ça n'a pas aidé que partout où j'allais, je semblais croiser Jace. À l'épicerie, à la salle de sport, même au café du coin. Chaque fois, il me lançait ce sourire à vous couper le souffle, ses yeux bleus étincelants d'une chaleur qui me faisait frissonner de l'intérieur. Nous gardions nos interactions brèves, décontractées. Juste deux voisins échangeant des politesses. Mais sous les banalités polies, je pouvais sentir l'onde de tension, les mots non dits pesant lourd entre nous. Je me disais que j'imaginais des choses, que je projetais mes propres désirs interdits sur lui. Mais au fond de moi, je savais la vérité. La connexion entre nous était réelle, et elle devenait plus forte chaque jour. Un soir, en rentrant d'un cours de yoga, j'ai aperçu Jace de l'autre côté de la rue, chargeant des courses dans sa voiture. Avant que je puisse me retenir, je lui ai crié « Besoin d'aide ?» Il a levé les yeux, surpris, un sourire lent et dévastateur étirant ses lèvres. « De toi ?»« Toujours. » Une rougeur m'est montée aux joues alors que je traversais la rue, mon cœur battant la chamade. « Que faisais-je » C'était une terrible idée. Mais en m'approchant de lui, toute pensée rationnelle s'est envolée. De près, il était encore plus magnétique, sa présence m'enveloppant comme une étreinte chaleureuse. Nous avons travaillé en silence, chargeant les sacs dans son coffre. Chaque fois que nos mains se frôlaient, je ressentais une décharge électrique me traverser, mettant mes terminaisons nerveuses en feu. Lorsque le dernier sac fut rangé, Jace a fermé le coffre et s'est tourné vers moi, son expression indéchiffrable. « Merci pour l'aide. J'ai avalé difficilement, ma bouche soudainement sèche. À tout moment, il a fait un pas de plus, son regard se posant sur mes lèvres. « Olivia !» Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. La façon dont il prononçait mon nom, tel un prière et une supplication à la fois, a fait fléchir mes genoux. « Jace, je... Je ne savais pas ce que je voulais dire. Que nous ne pouvions pas faire ça. Que je le voulais plus que quiconque auparavant. Que j'avais peur de l'intensité de mes sentiments pour lui. Mais avant que je puisse trouver les mots, il a réduit la distance entre nous, ses mains se levant pour encadrer mon visage. « Dis-moi d'arrêter », chuchota-t-il, son souffle chaud contre ma peau. « Dis-moi que tu ne ressens pas ça aussi. » Je savais que je devais le repousser, 
savait que je devais retourner en courant vers la sécurité de mon mariage et ne jamais regarder en arrière. Mais à ce moment-là, avec son corps pressé contre le mien et ses yeux plongeant dans mon âme, je ne pouvais pas me rappeler pourquoi. « Je ne peux pas », ai-je soufflé, mes mains se crispant dans sa chemise. « Je ne peux pas te dire d'arrêter ». Avec un gémissement, il captura mes lèvres avec les siennes, le baiser me brûlant jusqu'au fond de moi. Je fondis en lui, mon corps se moulant au sien comme si nous étions deux moitiés d'un tout. Le reste du monde disparut alors que nous nous perdions l'un dans l'autre, nos baisers devenant plus pressants, plus désespérés. Ses mains parcouraient mon corps, me mettant en feu à chaque contact. Une partie lointaine de mon cerveau hurlait que c'était mal, que je trahissais tout ce en quoi je croyais. Mais le reste de moi s'en fichait. Tout ce qui importait, c'était Jace, la sensation de lui, le goût de lui. Ce n'est que lorsque le klaxon d'une voiture retentit, nous séparant brusquement, que la réalité s'est imposée à nouveau. Je le fixais, ma poitrine haletante, mes lèvres gonflées par ses baisers. « Mon Dieu » chuchotai-je, l'horreur m'envahissant alors que la gravité de ce que j'avais fait me frappait. « Qu'ai-je fait ?» Jace tendit la main vers moi, ses yeux suppliants. « Olivia, attends !» Mais je reculais déjà, secouant la tête. « Je ne peux pas. Désolé. Je ne peux pas faire ça. » Me retournant sur moi-même, je m'enfuis, les larmes brouillant ma vision tandis que je courais. Je ne m'arrêtai que lorsque je fus de retour chez moi, la porte fermement verrouillée derrière moi. M'effondrant au sol, je cachais mon visage dans mes mains, des sanglots secouant mon corps. Qu'avais-je fait Comment avais-je pu perdre le contrôle de moi-même ainsi J'aimais Daniel. C'était mon mari, mon partenaire, mon meilleur ami. Je lui avais fait une promesse, celle de renoncer à tous les autres. Et j'avais rompu cette promesse de la manière la plus odieuse qui soit. Le dégoût de moi-même monta comme un bile dans ma gorge. J'étais une personne terrible, une femme égoïste et faible qui ne pouvait pas tenir ses promesses. Je ne méritais pas l'amour de Daniel, sa confiance. Mais même en me noyant dans ma culpabilité, je ne pouvais m'empêcher de penser à Jace. La façon dont il me faisait me sentir, comme si j'étais enfin éveillé après une vie entière de somnambulisme. La façon dont son toucher enflammait mon âme. Aimer Daniel était sûr, confortable. Aimer Jace était dangereux, dévorant. C'était un risque, un saut dans l'inconnu. Et Dieu m'aide, je voulais prendre ce saut. Pendant des jours, j'ai agonisé, déchiré entre ma tête et mon cœur. J'ai suivi les mouvements de ma vie, souriant et acquiesçant aux bons endroits, mais à l'intérieur j'étais un désastre. Daniel pouvait sentir que quelque chose n'allait pas. Il n'arrêtait pas de me demander si j'allais bien, s'il pouvait faire quelque chose. À chaque fois, je lui assurais que tout allait bien, juste fatigué ou stressé par le travail. Mais la vérité était que je me désintégrais. Chaque jour, le poids de mon secret devenait plus lourd, m'écrasant sous son fardeau. Je savais que je devais faire un choix. Je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça, prise entre deux mondes, deux amours. Ce n'était pas juste pour Daniel, et ce n'était pas juste pour moi-même. Alors une nuit, après que Daniel se soit endormi, je me suis glissé hors du lit et suis descendu au salon. Avec des mains tremblantes, j'ai sorti un stylo et du papier et j'ai commencé à écrire. « Cher Daniel, je ne sais pas comment te dire cela, alors je vais juste le dire. Je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais voulu que cela arrive, mais c'est le cas. » Et maintenant je dois être honnête avec toi et avec moi-même. Tu es un homme extraordinaire et tu mérites tellement mieux qu'une femme qui ne peut pas te donner tout son cœur. Tu mérites quelqu'un qui t'aime complètement, sans réserve ni regret. Je pensais pouvoir être cette personne, mais j'avais tort. Je tiens profondément à toi, mais je ne suis pas amoureuse de toi. Pas comme je le devrais. Pas comme tu le mérites. Je sais que cela te fera mal, et je suis tellement désolé pour ça. La dernière chose que j'ai jamais voulu était de te causer de la peine. Mais je ne peux pas continuer à faire semblant, ne peux pas continuer à vivre un mensonge. J'espère qu'un jour, tu pourras me pardonner. Que tu pourras trouver quelqu'un qui t'aimera comme je n'ai pas su le faire. Comme tu mérites d'être aimé. Je veillerai toujours sur toi, 
je chérirai toujours le temps que nous avons passé ensemble. Mais je dois suivre mon cœur. Même s'il m'éloigne de toi. Je suis désolé. Pardonne-moi. Olivia. Les larmes coulant sur mon visage, j'ai plié la lettre et les posée sur la table basse. Puis, prenant une profonde inspiration, je suis sorti par la porte d'entrée et dans la nuit. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Je ne savais pas si Jace et moi durerions, si nous pourrions construire quelque chose de réel et durable sur les cendres de mon mariage. Mais je savais que je devais essayer. Je devais prendre le risque, sauter dans l'inconnu et voir où je atterrirais. Parce qu'une vie sans passion, sans cet amour dévorant, profond jusqu'au fond de l'âme, ce n'était pas une vie du tout. Et pour le meilleur ou pour le pire, Jace avait réveillé cette passion en moi. Il m'avait montré ce que je manquais, ce que je désirais depuis toutes ces années. Je ne pouvais pas retourner dormir. Pas maintenant, jamais. Alors je suis sorti dans l'obscurité, le cœur battant et la tête haute. Prête à poursuivre le rêve, à suivre l'appel de mon cœur. Prête à enfin, vraiment vivre. En avançant dans les rues tranquilles, j'ai ressenti une paix m'envahir. Je savais que je faisais la bonne chose, même si c'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. J'ai pensé à Daniel, dormant paisiblement dans notre lit, ignorant que son monde était sur le point de s'effondrer. Mon cœur se serrait pour lui, pour la douleur que j'allais lui infliger. Mais je savais aussi que rester avec lui, vivre une demi-vie de désespoir silencieux, serait une cruauté bien plus grande à la fin. Il méritait mieux que ça. Nous le méritions tous les deux. Mes pas m'ont mené à la porte de Jace, comme par instinct. J'ai levé la main pour frapper, le cœur battant. C'était le moment. Le moment de vérité. Le point de non-retour. Mais avant que mes jointures ne touchent le bois, la porte s'est ouverte, révélant le visage surpris de Jace. « Olivia ?» Il m'a regardé, la confusion et l'espoir se disputant dans ses yeux. « Que fais-tu ici ?» J'ai pris une profonde inspiration, mon regard se fixant sur le sien. « Je suis ici pour toi, Jace. Je suis là parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Pendant un long moment, il me fixa simplement, son expression indéchiffrable. Puis, lentement, un sourire se dessina sur son visage, plus lumineux que le soleil. Et puis il m'a attiré dans ses bras, ses lèvres trouvant les miennes dans un baiser qui semblait être un retour à la maison. Alors que nous trébuchions à l'intérieur, nos mains et nos bouches désespérément en quête l'une de l'autre, je savais que c'était là que je devais être. Dans les bras de Jace. Alors que les premiers rayons de l'aube filtraient à travers les rideaux, je me suis réveillé dans les bras de Jace, mon corps délicieusement endolori par une nuit d'amour. Je l'ai senti déposer un baiser endormi sur mon front, ses doigts traçant des motifs paresseux sur ma peau nue. « Bonjour, belle » murmura-t-il, sa voix rauque de sommeil. J'ai souri, me blottissant plus profondément dans son étreinte. « Bonjour !» Pendant un long moment, nous sommes restés là, nous délectant de laprès glo de la parfaite justesse d'être ensemble. Mais à mesure que le soleil montait dans le ciel, la réalité commençait à s'immiscer, s'infiltrant à travers les fissures de notre bulle de bonheur. Nous avons pris notre temps pour nous habiller, volant des baisers et des caresses, aucun de nous ne voulant rompre la bulle de notre nuit parfaite. Mais finalement, nous ne pouvions plus repousser l'inévitable. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de douleur et de chaos. Daniel était dévasté par ma trahison, sa colère et sa douleur une force palpable. Nos amis et notre famille étaient choqués, certains se ralliant à son côté, d'autres me désignant comme la méchante de l'histoire. J'ai tout encaissé, les reproches et les jugements, les chuchotements et les regards. Je savais que je le méritais, savais que j'avais brisé des vies et des cœurs sur mon passage. Mais à travers tout cela, Jace était mon roc, mon abri dans la tempête. Il m'a tenu alors que je pleurais, m'a apaisé alors que je me déchaînais, m'a aimé à travers les jours les plus sombres. Lentement, douloureusement, la vie a commencé à avancer. Daniel et moi nous sommes séparés, entamant le long et ardu processus de démêler nos vies. Je suis allé vivre avec Jace, bravant les regards interrogateurs et désapprobateurs de nos voisins. Ce n'était pas facile, 
reconstruire une vie sur les cendres de la précédente. Il y avait des jours où la culpabilité menaçait de m'écraser, où je me demandais si j'avais commis une terrible erreur. Épilogue. Olivia rentra chez elle plus tôt que d'habitude, impatiente de retrouver Jace. En s'approchant de la porte du garage, elle remarqua qu'elle était légèrement entrouverte. Étrange, pensa-t-elle, Jace est d'habitude si attentif à la garder fermée. Elle poussa la porte un peu plus et resta figée. Là, dans le garage faiblement éclairé, se trouvait Jace, enlacé passionnément avec une autre femme. Olivia sentit le sang quitter son visage en voyant la scène, les mains de Jace parcourant le corps de la femme, ses doigts emmêlés dans ses cheveux alors qu'il s'embrassait avidement. Un son étouffé s'échappa des lèvres d'Olivia, les forçant à se séparer avec culpabilité. Les yeux de Jace s'écarquillèrent de choc et d'horreur en la voyant là. « Olivia, je... ce n'est pas ce que tu crois », bafouilla-t-il, mais les mots moururent sur ses lèvres. Une colère brûlante et une sensation de trahison transpercèrent Olivia. Après tout ce qu'elle avait sacrifié pour lui, pour leur relation, c'était ainsi qu'il la remerciait Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit, seulement un sanglot étouffé. L'autre femme, une blonde sans visage, se détacha rapidement des bras de Jace. « Je vais juste partir », marmonna-t-elle, attrapant son sac à main et s'échappant rapidement devant Olivia hors du garage. Se retrouvant seule avec Jace, Olivia trouva enfin sa voix. « Comment as-tu pu » cria-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Après tout ce que nous avons vécu, j'ai abandonné ma vie entière pour toi. » Jace tendit la main vers elle, l'angoisse marquée sur ses beaux traits. « Olivia, chérie, je suis tellement désolé. Ça ne voulait rien dire, je te le jure. Ce n'était qu'une stupide erreur, un moment de faiblesse. » Mais ses paroles suppliantes ne firent qu'attiser davantage sa rage. « Une erreur Tu la dévorais presque. » Elle le repoussa violemment sur la poitrine, toute la douleur et la colère débordant. « Je ne peux même pas te regarder en ce moment. » Se retournant sur ses talons, elle sortit furieusement du garage et entra dans la maison, Jace l'appelant. Elle claqua la porte d'entrée derrière elle, s'appuyant contre elle alors que de grands sanglots secouaient son corps. Comment avait-il pu lui faire ça Après les bouleversements, la douleur, les conséquences de son départ de Daniel, elle avait vraiment cru que Jace était son âme sœur, son éternité. Mais maintenant, elle glissa jusqu'au sol, ramenant ses genoux contre elle et enfouissant son visage dans ses mains alors que des vagues de douleur la submergeaient. Elle avait tout risqué pour cet homme et il avait brisé son cœur en mille morceaux. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait la fit relever les yeux, les larmes embrouillant sa vision. Jace se tenait là, son expression totalement dévastée. « Olivia, s'il te plaît, laisse-moi m'expliquer », implora-t-il d'une voix rauque. Mais elle était au-delà des explications, des jolis mots et des promesses vides. Se redressant, elle le fixa d'un regard empreint de pur venin. « M'expliquer quoi Comment tu m'as trahi de la pire des manières Comment tu as prouvé que j'avais jeté mon mariage, ma famille pour rien. Elle secoua la tête, de nouvelles larmes coulant. « Je ne peux même pas supporter de te regarder en ce moment. »« Bébé, je t'aime, » tenta Jace, en tendant la main vers elle, mais elle se recula à son toucher. « Non, » cracha-t-elle, « ne te permets pas de me dire ça après ce que je viens de voir. »« Tu ne connais pas le sens de ce mot. » Ses épaules s'affaissèrent dans la défaite, l'angoisse se lisant dans chaque trait de son visage. Pendant un instant, Olivia faillit presque éprouver de la compassion pour lui. Presque. Mais l'image de lui avec cette autre femme était gravée dans son esprit, anéantissant le moindre soupçon de sympathie. Avec un regard de pure répulsion, elle le dépassa et se dirigea vers l'escalier, ayant besoin de s'éloigner le plus possible de lui. « Où vas-tu » lui cria-t-il, la panique tintant sa voix. Elle marqua une pause sur le palier, le dos raide pour faire une valise. « Je ne peux pas rester ici, Jace. Pas ce soir. Pas après ça. Olivia, s'il te plaît. » Sa voix se brisa sur un sanglot. « Ne pars pas. Ne me quitte pas. » Mais elle était déjà en mouvement, disparaissant dans le couloir sans jeter un regard en arrière. Elle avait fait son choix, avait choisi cette voie. 
Et maintenant, elle devrait vivre avec les conséquences. Tout comme elle l'avait fait cette nuit fatidique il y a plusieurs mois lorsqu'elle avait quitté Daniel. Sauf que cette fois, il n'y avait pas de grande notion romantique de suivre son cœur. Cette fois, il n'y avait que le goût amer de la trahison et la dure réalité que peut-être, juste peut-être, elle avait commis une terrible erreur. Encore une fois, 